Luis. Entonces, como habíamos planeado, pues la sesión de hoy corresponde a síndrome nefrítico, ¿sí? Eh, entonces, pues, quise empezar con esto, eh, algo como de la anatomía básica del glomérulo. Eh, a mano izquierda, pues, tenemos una, una microfotografía, ¿sí? Eh, de la estructura de la anatomía del, del glomérulo, donde podemos ver eh, la luz capilar, si las células mesangiales, el endotelio, el epitelio, pero a mano derecha pues vamos a ver como una estructura mucho más bonita que va, nos va a ser pues como más fácil de, de entender. Entonces, como sabemos, básicamente pues el, el, el glomérulo consta de una, una red anastamosada eh, de muchos capilares que van a estar envueltos por un endotelio eh, que va a estar eh, fenestrado y denme un segundito, pongo acá el láser, sí, acá tenemos el endotelio que va a estar fenestrado y eh, básicamente pues va a estar envuelto por otras dos eh, eh, epitelios, el epitelio visceral y el epitelio parietal. El epitelio eh, visceral es el que va a contener los podocitos que van a formar parte también de esa, de esa pared eh, de los capilares y va a estar eh, separada pues, de, las, de las células endoteliales por medio de la membrana basal, sí, que es toda esta membranita que podemos ver aquí alrededor de los capilares. Y por su otra parte, pues, el, el, el epitelio parietal, que es el más externo de todo, que va a estar en, en, la, en la cápsula de Bowman y va a rodear pues, el espacio urinario. Y todas estas redes pues, de capilares van a estar alrededor de una matriz mesangial que pues, la vemos aquí en el centro de esto que es el, eh, las células eh, mesangiales y entonces esto es como lo, lo más importante pues la parte funcional del, del, del riñoncito donde eh, tenemos que todas estas pues, paredes eh, de los capilares van a estar compuestas pues, por esas células eh, endoteliales fenestradas, por los podocitos, por la membrana basal, y esto van a ser pues, semipermeables y son permeables al agua y algunas proteínas que van a ser sobre todo pues, de, de pequeño tamaño y de bajo peso molecular, pero algunas proteínas pues, más grandes y pesadas como por ejemplo la albúmina no van a filtrar pues, libremente por estas estructuras. ¿Por qué decidí empezar con esto? Sí, claro, con estructura como más micro eh, de, de, del riñón, debido a que básicamente todas las, las glomerulonefríticas y los síndromes nefríticos y sí, eh, todas la, la, las glomeropatías en general se van a clasificar dependiendo del sitio donde se produzca el daño. Sí, básicamente, pues la, la, la enfermedad o los daños que se pueden presentar en, a nivel eh, de las células mesangiales, tenemos aquí como, por ejemplo, la, la nefropatía por, por IgA y sí, otras patologías como por ejemplo la nefritis lúpica eh, clase 2 que ya hablaremos más adelante de todo esto y cuando hay lesiones de las células epiteliales tenemos muchas de las patologías que se asocian con eh, el síndrome nefrótico, por ejemplo la nefropatía membranosa de cambios mínimos, la focal y segmentaria, cuando hablamos de las lesiones del celulo, de las células endoteliales tenemos aquí pues otras patologías que se pueden asociar más con, con, glomer, eh, con un síndrome nefrítico, si una glomerulonefritis como son la glomerulonefritis asociada a infección, donde el, el, la, la causa más frecuente aquí pues, va a ser la, la posestreptocócica. Tenemos también la nefritis lúpica clase 3 o 4 o la mediadas pues, por algunos anticuerpos como los antimembrana basal glomerular y los, eh, las vasculitis. Cuando nos enfrentamos pues, a una eh, eh, enfermedad glomerular, ¿sí? eh, digamos que como para simplificar el enfoque y llegar como un diagnóstico más, más certero, eh, se ha intentado dividir estas enfermedades glomerulares como en cinco eh, prototipos o perfiles y esto dependiendo pues, de, la, de la evolución que tengan y de la severidad de los signos y síntomas. Básicamente estos eh, prototipos, eh, aquí tenemos pues, los que se caracterizan por una hematuria microscópica, una eh, proteinuria asintomática, donde los pacientes pues, van a cruzar con un sedimento urinario activo. Ya hemos hablado pues, de las características de una eh, hematuria glomerular, eh, que se pueden uno asociar con proteinuria generalmente en rango subnefrótico y eh, se pueden presentar con una función renal preservada y eh, sin hipertensión. Eh, por su otra parte, el síndrome nefrótico, ya hace ocho días hablamos de esto, ¿sí? eh, se va a caracterizar por la, la proteinuria severa mayor a 3.5 gramos en 24 horas, los niveles séricos de albumina abajos y eh, además clínicamente pues, con edema, hiperlipidemia puede asociarse también a, a, a lipi, eh, lipiduria. 
lo que nos compete el día de hoy, el síndrome nefrítico, que también se puede presentar con un sedimento urinario activo, la proteinuria generalmente en un rango subnefrótico menor a 3.5 gramos en 24 horas, y dependiendo del tipo de patología, sí que presente, se puede presentar con oliguria, edema y, e hipertensión. Otra de las cosas que vamos a hablar acá, pues que es la glomerulonefritis rápidamente progresiva, que se va a caracterizar por el síndrome de un Se te apagó el micrófono. Qué pena, no, no sé qué pasó. ¿En dónde quedaron? No fue mucho, tranquilo. No, no, no. Progresiva. Listo, entonces, eh, seguimiento eh, urinario activo y pérdida progresiva de la función renal y también hay un subtipo que es denominado pues, la, la glomerulonefitis eh, crónica. Esto me pareció importante también nombrarlo, ¿sí? cuáles son las diferencias, pues, sobre todo en síndrome nefrótico y, y nefrítico, y, y esto pues como para simplificar más el diagnóstico, digamos que el inicio de estas patologías en el síndrome nefrótico va a ser más in, insidioso, más larvado, es más crónico, en cambio el nefrítico suele ser más abrupto y más agudo. El edema es más característico del nefrótico, aunque los de síndrome nefrítico también pueden asociarse con, con eh, edemas. La presión arterial en el nefrótico puede ser normal, ¿sí?, eh, en el nefrítico por lo general la vamos a encontrar elevada, igualmente la proteinuria pues ya hablamos que se asocian con más de 3.5 gramos en 24 horas en nefrótico, es pues, más marcado en, en esta patología, la hematuria más típica pues del, del nefrítico al igual pues que la, la hematuria eh, glomerular, sí que va a ser pues con los cristales o los, los glóbulos rojos pues eh, dismórficos o plenados y la albúmina que es otro de los parámetros como marcadores de las dos patologías en el nefrótico que vamos a encontrar la baja y en el nefrítico pues generalmente se encuentra en niveles normales. Entonces ya vamos a iniciar con, con, con el tema, ¿sí? el síndrome nefrítico, que básicamente pues eh, como su nombre lo indica, ¿sí? se va a caracterizar por una inflamación de los glomérulos y eh, esta eh, inflamación eh, se puede ver pues como por muchas causas, ya vamos a ver más adelante cuáles, pero se van a caracterizar por una lesión inflamatoria que va a producir un adelgazamiento de la eh, membrana basal glomerular. Entonces va a hacer que esta membrana, así con los podocitos y las células endoteliales, pues sean más permeables, permiten pues, ese, ese paso de, de más proteínas de los glóbulos rojos y esto lo que va a generar es un daño y producir una disminución de la filtración glomerular. Esa es como la característica de, y la explicación de por qué se van a presentar todas las manifestaciones clínicas. Entonces, ¿qué es lo típico de este cuadro? Es que presenten hematuria glomerular, ¿sí? que se presenten con proteinuria, generalmente, eh, reitero, en, en un rango eh, por debajo de los 3.5 gramos en 24 horas, se pueden asociar con hipertensión y edemas, y esto también secundario pues, a toda esa retención hídrica y a, a la reabsorción de sodio. Y algo típico acá también, como es más agudo, produce mayor daño del, 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 del glomérulo, puede asociarse también con una lesión renal aguda. Básicamente, pues las causas van a ser múltiples, pero se ha intentado simplificar y, y, y se ha clasificado como en dos causas grandes, una que va a ser la inmunomediada y la otra la, la pausa inmune, si se asocia o no pues, al depósito o, o no pues, de, de complejos inmunes y lo que se observa en la microscopía óptica. Entonces, eh, continuando acá, pues como con cositas de la patogénesis, ¿sí? eh, básicamente se va a todas las glomerulonefritis que se asocian con una lesión glomerular, una proliferación celular, eh, que generalmente pues se van a asociar a una lesión inmunomediada. ¿sí? Esto se puede ver por dos causas, la unión de anticuerpos, antígenos intrínsecos o por el depósito de complejos inmunes. Y estos eh, complejos, todos estos antígenos y anticuerpos, pues se van a depositar en distintas partes de del glomérulo, ¿sí? Se pueden depositar a nivel del mesangio, se pueden eh, depositar a nivel subendotelial, como vemos acá pues en, en, la, en la imagen superior, o a nivel subepitelial, ¿sí? Aquí vemos pues como el, el, la, cómo se dan las agregaciones, el número uno es el subepitelio, ¿sí? También lo que se denomina como jorobas. Eh, en, el, en el dos vemos acá como la, 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 los depósitos que se pueden presentar en la misma me membrana, en el subendotelio y finalmente aquí en el mesangio, ¿sí? Eh, esto también es importante importante hablarlo porque como nombré en una de las diapositivas previas, pues eh, lo, los patólogos van a observar estos patrones, eh, estos depósitos en, en, la, en la biopsia y con esto es que finalmente nos da la clasificación final pues, y, el, y el diagnóstico eh, de, la, 
de la glomerulonefritis, de la glomeropatía específica que tenemos en el paciente. Entonces, eh, cuando hablamos pues, de toda esta patología, cuando es inmunomediada, ¿sí? eh, vemos que, como vimos, pues, los, los complejos inmunes van a presentar un factor importante en la patogénesis de esta enfermedad, que es lo que pasa con estos complejos inmunes, que básicamente van a producir una activación del complemento, ya que hay un factor muy importante, que es este, eh, este que vemos acá, que es el C5B9, porque se ha asociado con daño eh, de la membrana y nos va a asociar, eh, se va a asociar pues, a lisis celular. ¿sí? Además se van a producir pues, eh, una activación de los neutrófilos, macrófagos, células T, y se habla que incluso las células mesangiales se activan también y pueden tener un, un factor pues, importante aquí en la, en la patogénesis de esta enfermedad, produciendo pues, liberación de, de citoquinas proinflamatorias y liberación de radicales libres de oxígeno. Y algo importante es que las plaquetas sobre todo se van a asociar mucho con factores factores de crecimiento, ¿sí? Entonces, esto es lo que se ha visto, que las plaquetas pueden estar asociadas con la eh, patogénesis, pues, de las, de las vasculitis. ¿Qué es lo que, eh, cómo responde, pues, la célula ante todas estas lesiones? Antes habla que eh, responde de una manera como prototípica, ¿sí? Básicamente tenemos como cuatro o cinco eh, respuestas que la célula va a hacer. Se ha denominado que, pues, la, la, la célula, la glomérulo, pues, eh, puede presentar hipercelularidad, sí, formación de medias lunas, eh, se puede presentar con engrosamiento de la membrana basal o con hialinosis y eh, esclerosis. Entonces, es como las, las cuatro eh, eh, respuestas eh, patológicas que va a presentar la, la célula, si sí, la hipercelularidad, pues el aumento de las células en el glomérulo, que se pueden deber a proliferación de las células mesangiales o endoteliales por infiltración leucocitaria o por formación de medias lunas, esto sobre todo cuando tenemos daño pues, de, los, de los capilares. Eh, el engrosamiento de la membrana basal, si esto pues, va a generarse por el depósito de material amorfo denso o por el aumento de la síntesis de componentes proteicos de la misma membrana basal y eh, se va a observar pues, en el microscopio óptico la formación de capas adicionales de membrana basal, si esto ya sea pues, por un depósito adicional de matriz que va a ser irregular, de matriz pues, de, de la membrana, o por una duplicación de la membrana basal, lo que es típico en, la, en las eh, membranoproliferativas. Por otra parte, ya la hialinosis, que es un, eh, como lo que se va a observar nuevamente en el microscopio, eh, se va a presentar con un depósito o acumulación de material homogéneo y, y, y eosinofílico, y esto puede generar pues, obliteración de la luz capilar. Por su parte, la esclerosis se caracteriza por un depósito de matriz colágena extracelular, se puede depositar en dos áreas principales, que son las áreas mesangiales o en las áreas eh, capilares, o incluso se habla que puede presentarse en los dos eh, espacios pues, con concomitantemente y también se podrían aso asociar a la obliteración de la luz eh, capilar. Entonces, es como el resumen de lo que vamos a hablar hoy, ¿sí? Eh, digamos que las glomonefritis, eh, que es típicamente, pues, se eh, suele como eh, denominar como un sinónimo, pues, de las, de las, de la, del síndrome nefrítico, porque muchas de estas patologías se van a asociar, pues, con el síndrome nefrítico típico. Eh, y se tiende ahora pues como a clasificarlas dependiendo de los patrones que se observen en, en, la, en la patología, sí, en, la, en las biopsias. Entonces tenemos como cinco patrones principales que son los asociados a complejos inmunes, los asociados a anticuerpos contra la membrana basal glomerular, asociados a ANCAS, a la glomerulopatía por C3 que es la membrana proliferativa y la asociada por el monoglobina monoclonal. ¿En qué nos vamos a centrar hoy? Sobre todo en las asociadas a complejos inmunes, específicamente nefritis súpica relacionada a infección y la nefropatía por IgA, las asociadas con anticuerpos antimembrana basal glomerular, pues tipo en las vasculitis pues, por ancas y, y las membrana proliferativas. Eh, otra de las eh, razones importantes pues, de esta charla, y creo que esto es como lo, lo más importante, porque seguramente eh, es como lo, los pacientes pues, más críticos que nos pueden llegar a los servicios de urgencias, ¿sí? que es la glomerulofitis rápidamente progresiva, que básicamente es una patología que se va a caracterizar por una lesión glomerular aguda y que va a ser grave que se va a manifestar como un deterioro, eh, digamos, como abrupto de la función renal, si esto explica pues como la, la gravedad de la patología. Estos pacientes generalmente se van a presentar con una emergencia urémica, con un síndrome nefrítico, que puede progresar pues una insuficiencia renal. Y estas son algunas pues de las patologías que más comúnmente se asocian con este síndrome, entre ellas tenemos pues lo que clásicamente conocemos como el síndrome 
eh, de Good Pasture, las vasculitis por ancas y tenemos también las medidas por complejos inmunes, eh, entre ellas, pues, eh, algunas de ellas, pues, el, el lupus y las, eh, y las asociadas, pues, infecciones o la nefropatía eh, por IGA. Eso es como un cuadrito eh, interesante que, que encontré, ¿no? que es como los, los laboratorios que deberíamos solicitar a los pacientes que, que les sospechemos pues, que cursan con una glomerulonefritis. Sí, quise adelantarme pues, antes de hablar como de todas las patologías en específico, porque eh, por lo menos acá pues, eh, recomiendan como pedir todos estos para clínicos de entrada. Obviamente, pues, digamos que debemos asociarlo mucho con la clínica y las características pues, de, de cada patología, ¿sí? pero lo que se recomienda es eh, solicitar un, un, un hemograma completo, si un neuroanálisis que es muy importante, pues o lo más importante acaba de ser evaluar el, el seguimiento, eh, la, la cuantificación de la proteinuria en una orina de 24 horas, un panel metabólico completo, solicitar el complemento, si ¿sí? algunos anticuerpos como el anti-DNA, los ANCAS, antimembrana basal glomerular, siempre en todas estas patologías va a ser muy importante descartar infecciones, sobre todo las virales, entre ellas tenemos hepatitis B, C y el VIH, algunos eh, estudios pues como de, de inmunología de hemopatías pues, eh, monoclonales y en ellos lo que recomiendan es de solicitar las cadenas ligeras libres en, en plasma, solicitar PCR, sí, eh, crioglobulinas y factor eh, reumatoideo, esto obviamente pues, se ha enfocado mucho a la clínica y eh, digamos que en las eh, asociadas a infección, eh, sobre todo pues, en el eh, pues estreptocócicas, puede ser muy importante la solicitud de eh, anticuerpos de antiestreptalicina o, o los antidna B y los cultivos, pues obviamente en situaciones específicas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que eh, el estándar de oro ¿sí? eh, para, estas, para el diagnóstico pues, de las patologías va a ser la biopsia eh, renal. Entonces, esto con el manejo general, sí, me voy a adelantar también porque pues eh, voy a nombrarlo muy por encima porque ya eh, Juan Camilo nos habló en la, la charla pasada de, cuando hablamos de síndrome nefrótico de, esta, de este manejo general. Esto es básicamente para, igual pues para todas las glomerulopatías, siempre eh, el manejo de la, de la hipertensión teniendo como el target pues con una sistólica menor a 120, sí, las recomendaciones generales con restricción de sal, la normalización del peso, sí, el ejercicio regular y, y dejar pues de fumar. Aquí las med la medicación que básicamente la primera línea va a ser IECA o ARRA2 eh, y esto es el manejo no solo de la hipertensión sino también de la proteinuria ¿sí? en segunda línea tenemos los antagonistas los receptores mineralocorticoides y como estrategias adicionales también pues, para el manejo eh, de la sobrecarga hídrica de los edemas, eh, tenemos pues, los diuréticos de asa, los diuréticos tiacídicos y como nos nombraba la, la, la sesión pasada pues incluso llegar al, al bloque tubular Vamos a empezar con las eh, patologías en específico. Aquí vamos a empezar con la glomerulonefritis relacionada con la infección. Eh, como su nombre lo dice, pues va a ser desencadenada por un antígeno infeccioso. Lo más típico de acá o lo más frecuente va a ser las postestreptocócicas. Sin embargo, también se han descrito con muchos otros patógenos, y ya sean bacterias, virus o, o incluso parásitos. ¿sí? Entre bacterias, pues tenemos también el estafilococo aureus, tanto el metilino sensible como el resistente. Eh, incluso, pues, esto requieren que entre un 10 y un 20% de estas patologías pueden ser asociadas a gram negativos. Entre los virus tenemos VIH, hepatitis B, hepatitis C. Y en parasitarias incluso han, han descrito pues estas patologías en, en, en malaria. Eh, digamos que la, la, los picos de presentación ¿sí? van a ser principalmente en niños porque la postestreptocócica pues, va a ser como la más común de estas. ¿sí? Esto va a ser más típico entre los 2 y 14 años de edad. Sin embargo, los ancianos también se pueden asociar con algo que se denomina pues, la glomerulonefritis asociada a infección, ¿sí? no relacionada a infección, sino asociada a infección, que eh, son infecciones pues, distintas a, al estreptococo, ¿sí? sobre todo pues, ya veremos más adelante, pero el aurus digamos que es una infección típica en estas patologías y se asocia principalmente en infecciones subagudas o crónicas porque nos habla de una teoría de que pues, el paciente debe estar como más digamos, en contacto con todos estos antígenos para formar esos anticuerpos y eh, finalmente pues, formar los complejos de antígeno anticuerpo y depositarlos pues, en el glomérulo. Y el espectro, espectro pues, clínico va a ser muy amplio, ¿sí? eh, pacientes que pueden estar pues, con una hematuria micro incluso que sea pues, eh, eh, detectada por un examen de rutina con los pacientes que se pueden presentar con una glomerulonefritis rápidamente eh, progresiva. Entonces, eh, para hablar principalmente pues, o inicialmente de la glomerulonefritis postestreptocócica, ¿sí? digamos que es como el prototipo de esta patología de las glomerulonefritis relacionadas con infección, 
eh, esto nos habla mucho pues cuando eh, vemos pediatría y que esta patología va a estar precedida por una infección faringea, una infección cutánea, el agente etiológico pues va a ser el estreptococo etamolítico del grupo A, o sea, el estreptococo piógenes y eh, algo importante pues es como ese periodo de latencia hasta que se presente la glomerulonefritis. Eh, básicamente, pues cuando se precede de una infección faringia, vemos que pueden pasar entre una o dos semanas desde el inicio de los síntomas de esa infección faringia hasta el desarrollo de la glomerulonefritis. Cuando tenemos una patología pues, cutánea, un impétigo, eh, pueden pasar hasta cuatro o, eh, o seis semanas. Se habla de que pues, la incidencia ha presentado una caída en los últimos años, sin embargo, pues digamos que eh, sigue eh, siendo importante en países de bajo y mediano ingreso, donde se reportan hasta 470 mil casos por año, pues esto a nivel global. La mayoría de las, de las presentaciones van a ser subclínicas y los pacientes se pueden presentar con hematuria micro o macro, la hipertensión suele ser leve y algunos pacientes se pueden presentar con lesión renal aguda. Entonces, Aquí vamos a, a evaluar como qué solicitarle a estos pacientes. ¿sí? Entonces, definimos los cultivos en realidad van a ser pues como importantes pedir cuando sabemos que es una infección que precedió, sí que fue hace más de una, dos, tres, cuatro, incluso hasta seis semanas después del, del, del foco inicial pues, de la infección. Entonces, digamos que los cultivos en realidad no van a ser pues como de mucho rendimiento diagnóstico. Realmente el complemento va a ser importante, sobre todo estos pacientes pueden tener un, un C4 normal con un C3 y un complemento hemolítico 50 que por lo general van a ser bajos. Algo que se habla mucho en esta patología es solicitar los títulos de antiestreptolicina O, que se han asociado mucho pues, con, la, con la infección de, de, del estreptococo beta hemolítico del grupo A y solicitar los antidenease eh, tipo B. Entonces, eh, la guía de la CADICO, pues, eh, cuando hablamos de las eh, glomerulonefritis post-infecciosas, ellos eh, nos no la clasifican pues, como en cuatro tipos distintos. Ellos aquí hablan pues, de la post-infecciosa en general, ¿sí? porque dicen que la pues, estreptocócito pues, debería ser un... Un, eh, como un nombre que se debería dejar de lado, ¿sí? porque no todas las, estas glomerulonefritis van a ser asociadas pues, a un estreptococo y eh, epígenes, que va a ser el, el más común. Ya hablamos como de todo esto, pues de los factores de riesgo, ¿sí? un poquito pues como de la, de la latencia de la enfermedad, ¿sí? pero básicamente pues lo que he nombrado, el principal patógeno es el piógenes, seguido del estafilococo aureus, pues que esto se va a ver más asociado pues como a lo que se ha denominado como glomerulonefritis, asociada in, a infección, ¿sí? el estafilococo el coco epidermidis y gram negativos, que por lo general, eh, digamos que se presenta la glomerulonefritis concomitantemente con esa infección y se habla de que estos casos pues van a presentar una afección renal mucho más severa que el caso pues de la, de la pues estreptocócica. También eh, se, ha, eh, se clasifica acá como la nefritis eh, secundaria una derivación, que si esa derivación puede ser ventrículo atrial, ventrículo yugular, sí, o ventrículo peritoneal. Acá digamos que los patógenos importantes también va a ser epidermidis y aureus, eh, la asociada pues a la endocarditis que se eh, describe pues que en realidad es muy, de, muy difícil diagnóstico conocemos pues las, los agentes etiológicos principales acá sí, eh, sobre todo pues los, los del grupo HASEC eh, sí, y otros patógenos como Candida, Coxiela, Bordetela ¿sí? y finalmente pues la reunión relacionada a infección con dominancia de inmunoglobulina que es otra, pato, otra patología pues que se describe con menor frecuencia pero puede ser asociado eh, a E. coli a estreptococo, eh, esta frecuencia perdón, epidermidis y acrepsiela. Entonces, en la patología es muy importante, si aquí se va a definir en realidad si estos pacientes van a requerir o no biopsia, digamos que pues la biopsia no va a ser tan importante en este subgrupo de pacientes porque por lo general vamos a tener como esa historia clínica pues de, de infección previa, ¿sí? entonces digamos que la biopsia pierde un poquito de importancia en esta patología en específico, sin embargo digamos que se va a aconsejar en esos casos que tengamos duda o en el que eh, para el control pues del, del tratamiento del pronóstico de los pacientes, en caso de que se llegue a tomar pues una biopsia lo que vamos a, a, a observar pues, en, en el microscopio óptico va a ser un patrón proliferativo difuso con hipercelularidad e infiltración leucocitaria. Acá en la gráfica pues, vamos a ver cómo se ve esa célula aquí, pues está ahí el glomerulo con hipercelularidad. Y finalmente en la inmunofluorescencia lo que vamos a observar con mayor frecuencia es la tensión para C3 y en menor frecuencia también tensión para inmunoglobulina G. Y eso es lo que vamos a observar pues, como en la inmunofluorescencia, cómo se tiñe esa estructura. Y acá podemos ver pues, los depósitos 
en sus subepiteliales. El tratamiento, pues básicamente el, el, el foco del, del, del tratamiento, si el objetivo va a ser el control de la infección, el manejo de soporte, como ya lo vimos, con el control de la, pues, para la hipertensión, el edema, en caso de que lo presente, y en general, pues, no se va a recomendar inmunosupresión porque recordemos que estamos hablando de una infección pues básicamente eh, activa. Entonces pues el, el tratamiento se va a enfocar en la, en la patología en específico. Vamos a continuar con la nefropatía eh, por, IG, por IGA. Esta es la forma más común de glomerulopatía eh, primaria. Va a tener un predominio, eh, sobre todo en hombres, y, y se habla que tiene una incidencia de 2.5 por 100 mil personas, o sea que digamos que es relativamente raro también. Básicamente eh, se presenta por una sobreproducción de inmunoglobulina A1, que va a ser deficiente eh, de galactosa, entonces lo que se va a crear es por una formación de unos inmunocomplejos, tanto de IgA como de IgG, y estos inmunocomplejos se van a depositar eh, a nivel pues, me mesangial. ¿Qué es lo que produce estos, eh, estos eh, inmunocomplejos? Como ya lo vimos en las, en la, en las diapositivas de, de, de fisiopatología, pues activación del complemento, la, la producción de citoquinas proinflamatorias y finalmente pues el daño eh, celular. Entonces la presentación clínica pues también va a ser eh, variable, ¿sí? eh, los pacientes pueden presentarse desde una hematuria sintomática con o sin proteinuria hasta una glomerulonefritis rápidamente eh, progresiva. Eh, se habla de que hasta el 5% de estos pacientes podrían cursar con una eh, lesión renal aguda y digamos que lo, entre comillas, bueno de esta patología es que la mayoría de los, de los pacientes pues, van a tener una recuperación de su función renal si hasta el 60% va a tener un curso benigno. Sin sin embargo, hay un grupo considerable que se habla que puede ser hasta el 40% que van a progresar a una enfermedad renal en etapa terminal. Sin embargo, esto pues, se puede producir a largo plazo, incluso hablan de una o dos décadas después. Eh, importante también aquí que se puede asociar pues, como con una eh, enfermedad sistémica que es la vasculitis por IGA o denominada también la de Genoshan Lane, eh, que es más típica en niños y es esa vasculitis que afecta sobre todo pues digamos como de la cintura hacia abajo y la, la, la mitad inferior eh, del cuerpo. Entonces pues también eh, digamos que enfocar mucho a esos pacientes pediátricos con esa vasculitis sistémica y que presenten pues una enfermedad renal concomitante posiblemente se deba a una eh, nefropatía por, por IGA. En cuanto al diagnóstico, pues lastimosamente no existe como un marcador eh, específico ¿sí? de, de esta patología, así que algo que nos haga el diagnóstico, pues con un, hablo de biomarcador sérico urinario, por lo cual el diagnóstico definitivo se va a realizar por medio de una biopsia. Eh, se habla también de que todos estos pacientes, pues, eh, dependiendo, eh, pues según la clasificación de Oxford para la neuropatía por IGA, deberían tener una evaluación del pronóstico y esto se hace sobre todo pues, con esta escala que es el mes sí eh, que básicamente es como dependiendo de las características encontradas en la biopsia nos da un pronóstico pues, a, a largo plazo. Y digamos que de los factores que más eh, o a, a peor pronóstico se, se asocia va a ser sobre todo la proteinura y la, la presencia de medias lunas en la biopsia. Sí, también pues se habla que los pacientes que tengan hipertensión y el deterioro de la función renal pues van a tener peores desenlaces. En cuanto a la eh, patología, también vamos a encontrar en el microscopio óptico pues un platón proliferativo mesangial, también se puede encontrar acá la hipercelularidad y en la inmunofluorescencia, sobre todo depósitos inmunes mesangiales de inmunoglobulina. También podemos ver acá en esta microscopía electrónica los depósitos los densos que se van a producir a nivel eh, mesangial. El tratamiento principalmente de soportes y lo que ya hablábamos, manejo de la eh, hipertensión, eh, maximizar las dosis de IECA o ARA2, la modificación del estilo eh, de vida. Vemos que los glucocorticoides en general pues, no se van a recomendar para todos los pacientes. Vemos que lo, lo que recomiendan es sobre todo para esos pacientes que tengan una proteinuria mayor a 0.75 un gramo al día después de tres meses de una terapia óptima. ¿sí? Y se desaconseja usarlo en esos pacientes que van a tener una tasa de filtración glomerular menor a 30 en pacientes diabéticos con obesidad que tengan una infección latente con una enfermedad secundaria, por ejemplo cirrosis, que tengan una úlcera péptica activa, eh, que tengan una enfermedad psiquiátrica no controlada o una osteoporosis eh, severa. Realmente pues tampoco se recomienda el manejo inmunosupresor, si ya sea pues aceatoprina, ciclofosfamida, inhibidores de la calcinurina o rituximab y lo único que, el único escenario pues donde se, ven, eh, se vería pues digamos como indicado 
cada hora de ciclofosfamida y si los pacientes presentan eh, o desarrollan una glomerulonefritis rápidamente progresiva. También hay estudios interesantes en esta patología con los inhibidores del CGLT2. Vemos que hay muchos, eh, bueno, muchos, algunos eh, estudios en progreso, pero al parecer eh, este eh, fármaco podría, eh, digamos, como impactar en la morbilidad de estos pacientes, mejorando pues la, la o no, eh, impidiendo pues que progrese más la, la enfermedad eh, renal. En cuanto a la nefritis lúpica, también pues, es una patología bastante extensa, ¿sí? pero básicamente tenemos que el lupus eh, se va a presentar por una respuesta autoinmune aberrante hacia los autoantígenos nucleares. Vamos a ver que van a, a impactar pues, múltiples factores genéticos, factores hormonales y ambientales que van a influir pues, en esa pérdida de la autotolerancia. Esto lo que genera es una activación de las células B la producción de eh, anticuerpos policlonales y finalmente la formación pues, de los complejos inmunes eh, anti-DNA. Se habla de que la nefritis lúpica se puede presentar hasta en el 50-70 pacientes de los pacientes con LES. Eh, principalmente, pues, eh, digamos que los pacientes con lupus eh, pueden desarrollar esta patología alrededor de los 5 años de haber iniciado la, la eh, enfermedad. Sin embargo, pues, por lo tardía que en ocasiones va a ser la, el diagnóstico de un lupus, eh, se habla de que hasta el 40-50 de los pacientes en los que se les diagnostica lupus van a tener al momento del diagnóstico una nefritis lúpica. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues también van a ser muy variables y tener en cuenta pues que aquí hablo netamente de las manifestaciones renales, eh, digamos que es importante siempre en todas las patologías tener en cuenta esas manifestaciones extrarrenales, pero básicamente estos pacientes se pueden presentar por proteinuria y dependiendo de la clase, pues muchos de ellos, eh, de estos tipos de, de nefropatía lúpica, se asocian con eh, síndromes nefróticos y, pues, o, o proteinuria más bien en rango nefrótico, se puede asociar con hematuria microscópica e incluso leucocituria. La hipertensión pues, puede ser de moderada a grave y cuando eh, hablamos pues, del, del distinto espectro de, de, de la patología, se pueden presentar con un sedimento sano y con función renal conservada, eh, incluso pues, síndrome nefrótico por esa, eh, esa eh, proteinuria severa, un síndrome nefrítico eh, y en un menor número de casos pues, desarrollar glomerulonefritis rápidamente eh, progresiva. ¿Qué es lo que vamos a ver estos, en estos pacientes en la patología? Microscopía óptica, proliferación mesangial o endocapilar. Y en la inmunofluorescencia, depósitos glomerulares, pero en estos de inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, inmunoglobulina A, C1Q y C3. ¿sí? Es lo que vemos pues, básicamente eh, acá. Y aquí se describe también como la formación de, de medias lunas. Eh, estos son como los, los distintos, eh, las distintas clases que hay de nefritis lúpica, eso es lo que dicta pues, la, la Sociedad Internacional de la Nefrología y Patología Renal, básicamente la clase 1, también llamada mesanquial mínima, la clase 2, que es la proliferativa mesanquial, se habla que generalmente son como los, las clasificaciones, entre comillas, menos severas, y estos pacientes suelen presentarse con una proteinura mínima, con hematuria microscópica, el sedimento extractivo, la creatinina suele ser normal, y por lo general, General, como hablan de que es menos severa, por ejemplo, los pacientes por lo general pues, van a ser asintomáticos, es muy raro que se diagnostique. ¿sí? Eh, estos pacientes pues, bueno, no van a requerir un, un manejo inmunosupresor. Eh, la clase 3 y la clase 4, que es la focal y la difusa, vemos que son como de las más frecuentes y, y en sí pues, son como las más graves. Estos eh, pacientes eh, se pueden a, a, a presentar con niveles bajos del complemento, con títulos altos de anti-DNA, hipertensión, hematuria, sedimento activo y este grupo de pacientes clase 3 y clase 4 son los que se van a beneficiar en sí del manejo inmunosupresor. La clase 5, que es la membranosa, eh, por lo general pues, también se pueden asociar con eh, o, o indicar el tratamiento inmunosupresor, pero este va a ser más dictado por las, por las manifestaciones extrarrenales. Y finalmente la clase 6, que es la esclerosante avanzada, que se describe como, una, eh, como ya una enfermedad mucho más crónica, ¿sí? eh, que ya tiene mayor daño renal y que en realidad el... el, el el, el tratamiento pues no va a impactar directamente en esa función renal, 
por lo cual en estos pacientes pues tampoco se va a, a recomendar. Y este es como el algoritmo eh, diagnóstico sí, y de tratamiento. Digamos que la biopsia aquí va a ser muy importante, no solo para hacer esa clasificación eh, patológica de la enfermedad, sino que también nos determina si la enfermedad es activa o no. Básicamente, pues lo que nombré previamente, las clases 3 y 4 son las que se van a, a, a beneficiar del manejo inmunosupresor de algunos tipos de clase 5. Lo que nos recomienda es el manejo con glucocorticoides, iniciando con metilprednisolona, acabamos las dosis que nos recomienda la, las guías de la CAD, 0.25 a 0.5 gramos por día entre los primeros 1 a 3 días y posteriormente continuar penicilona 0.6 a 1 miligramo kilo día sin exceder los 80 miligramos y además el uso pues de, de inmunosupresores ya sea con inhibidores de la calciniurina eh, con eh, micofenolato ciclofosfamida o, o pues otros eh, tratamientos como el rituximab pues lo que nos recomiendan acá también que los de elección pues al menos de entrada van a ser la ciclofosfamida y el micofenolato el rituximab lo dejan sobre todo pues como para eh, cuando los pacientes no tienen pues eh, respuesta al tratamiento inicial. Vamos a continuar con la glomerulonefritis membrano proliferativa y digamos que este pues no es una enfermedad en sí, sino que se ha descrito pues que como es membrano proliferativo, es un patrón de lesión glomerular que se va a observar al, al microscopio eh, óptico, ¿sí? Entonces, digamos que eh, es por eso pues, que se ha intentado también como cambiar este término. Eso se puede deber básicamente a, a tres causas grandes y al depósito de inmunoglobulinas y complemento al depósito de inmunoglobulinas mo, eh, monoclonales a una desregulación de la vía alternativa del complemento. Históricamente se han clasificado tres tipos distintos de eh, glomerulonefritis membrano proliferativa. La tipo 1 es la que pues, eh, se caracteriza por afección del subendotelio del mesangio. Característicamente eh, se va a presentar por estos depósitos de inmunoglobulina IC3. La tipo 2, que es por enfermedad por depósitos densos, ¿sí? eh, es como lo, lo típico, lo que, lo que se ha denominado y de hecho pues una eh, clasificación actual sigue denominándose como de depósitos densos, como ya veremos una de las diapositivas más adelante, eh, afecta pues a nivel intermembrana y el complemento y la tipo 3 que es eh, por afección de los depósitos subendoteliales y subepiteliales. Entonces, esto es lo, lo la nueva clasificación, ¿sí? dependiendo de los patrones pues, que se encuentren en esa eh, glomerulonefritis membrano proliferativa, podemos encontrar que sea eh, pues, la positiv positividad de inmunoglobulinas o complemento, si es eh, predominante por complemento o si hay negatividad pues, de inmunoglobulina o C3. Básicamente, si tenemos una patología que es positiva para inmunoglobulina independientemente si el complemento es positivo o no, se habla de que estos pacientes deberían descartarse sobre todo eh, enfermedades pues, autoinmunes y gamapatías eh, monoclonales o infecciones, y acá vemos pues, como las infecciones en las virales hepatitis C sobre todo, hepatitis B, en las bacterianas como la endocarditis eh, enfermedades autoinmunes como el LES, Jogren, artritis reumatoide o ya las gamapatías pues, monoclonales en específico Acá vemos pues como la otra clasificación ya de las eh, que van a ser eh, predominantes por, por complemento, eh, va a ser una glomerulopatía C3 o C4 y esta se subdivide en a su vez en glomerulonefritis C3 o C4 o por eh, enfermedad por depósito denso C3 o C4. Y ya cuando son negativas por inmunoglobulina o C3 pues podrían deberse a un SAF, ¿sí? a un síndrome hemolítico urémico, eh, a una eh, microangiopatía trombótica, anemia de células falciformes o policitemia. En cuanto a la clínica, pues la clínica también va a ser muy variable, ¿sí? Se pueden presentar hematuria, proteinuria, hipertensión, una insuficiencia renal, incluso llegar pues a una eh, eh, glomerulonefritis rápidamente progresiva. Y en cuanto a la patología, lo que se va a caracterizar pues eh, en los hallazgos a la, a la microscopía va a ser la hipercelularidad mesanquial y el depósito subendotelial de esos complejos eh, y típicamente pues lo que se va a observar es un engrosamiento de las paredes capilares y algo típico eh, va a ser la duplicación de la membrana eh, basal. En cuanto al tratamiento, digamos que para la, las causas pues, idiopáticas y generalmente pues, el tratamiento va a ser de soporte con el control de la hipertensión, el edema, su proteinuria, eh, 
ya cuando el paciente presenta un síndrome nefrítico, no está claro pues como también el, el uso de los glucocorticoides, eh, el uso de estos, de estos medicamentos, así como la terapia inmunosupresora, va a ser de mayor utilidad, sobre todo cuando los pacientes ya empiezan a presentar pues alteraciones en la, en la función renal, si con, con caída pues de la tasa de filtración glomerular, con un sedimento urinario eh, activo o, o los niveles pues de, de, de proteinuria. Ya con, cuando se presenta pues una... Eh, eh, glomerulonefritis rápidamente progresiva, eh, que algo típico pues que tal vez se me olvidó nombrar en las diapositivas previas, la presencia de esas medias lunas y sin embargo si presentamos y observamos en el microscopio eh, o nos reportan más bien esas medias lunas, pues digamos que debe ir muy asociado a la, a la clínica. ¿sí? Si son medias lunas eh, solitas pues y el paciente no tiene una, un deterioro progresivo de la, de la función renal, no estamos en el contexto de una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Entonces, en estos pacientes, digamos que aquí sí se indica pues la, la eh, inmunosupresión y sobre todo el tratamiento de elección acá va a ser pues la, la ciclofosfamida y los glucocorticoides. Y estos pacientes que ya tienen deterioro marcado de la función renal con tasas de filtración menor a 30, pues también la terapia va a ser pues de, de eh, soporte. En cuanto a la glomerulonefritis eh, por C3, no hay como un tratamiento óptimo indicado, sí que sea de elección para, este, para esta patología, se recomienda el manejo de soporte, la inmunosupresión pues eh, se ha indicado en algunos pacientes, sobre todo que tienen como una patología eh, más grave y aquí pues eh, recomiendan el micofenolato y los glucocorticoides y en caso de no respuesta pues el, el culizumab que son anti C5. C5. Y en la mediada por eh, monoglobina o complemento, pues eh, como son varias de las patologías y se pueden asociar mucho pues, a gamopatías, digamos que el, el, el manejo es dependiendo de la etiología de la, de la enfermedad. En cuanto a las vasculitis asociadas a ANCAS, pues eh, digamos que esto es como un grupo de enfermedad ¿sí? que, sistémica que se va a caracterizar por una vasculitis de, de pequeños vasos. Típicamente lo que se eh, presenta es una inflamación necrosante de esos, eh, de esos pequeños vasos, o sea, eh, las, las vénulas y los capilares y las eh, arteriolas, y eh, se caracterizan además por poco ningún depósito de, inmunocom eh, de inmunocomplejos. Eh, los neutrófilos básicamente penetran la pared del vaso, producen la activación del complemento y también de la cascada de la coagulación, y finalmente van a producir una necrosis y la presencia de, eh, de semilunas también va a ser muy típica típica en esta enfermedad. Eh, hay una clasificación eh, que es la de Chapel Hill, que digamos como que clasifica eh, las, las patologías, estas vasculitis asociadas a ANCAS entre los grandes eh, grupos, que es la eh, granulomatosis con poliangiitis, la poliangiitis microscópica y la granulomatosis eosinofílica con poliangiitis. Lo típico de estos pacientes y lo que siempre debemos buscar son estos anticuerpos, los antimieloperoxidase o anti-MPO, los antiproteinasa 3, que es la PR3. Entonces, sobre todo pues los pacientes que presentan un antiproteinasa 3 eh, van a ser sobre todo los pacientes que tienen una eh, granulomatosis con poliangitis y los anti-MPO se asocian más que todo con poliangitis microscópica. Entonces, en la clínica es importante... Eh, eh, reconocer pues que afecta principalmente a adultos mayores, sobre todo mayores de 60 a 65 años y eh, la glomerulonefritis se asocia, a, asociada pues a ANCA, se asocia hasta en el eh, 70% de los pacientes que tienen una vasculitis asociada a, a ANCA, ¿sí? Las afectaciones eh, van a ser pues sistémicas como ya nombré, eh, afectan múltiples sistemas como el tegumentario, el pulmonar, el nervioso y a nivel renal obviamente eh, y se describe pues que en nivel pulmonar, incluso pueden eh, asociarse con una hemorragia alveolar dibusa. Eh, y también tener en cuenta pues, que es una de las causas más frecuentes de glomerulonefritis rápidamente progresiva en pacientes mayores de 60 años. Más que las afectaciones, pues eh, las tres patologías pueden presentar afección eh, renal, sin embargo, pues la glomerulonefritis con poliangitis generalmente es una afección, pues digamos lo más eh, leve y la otra patología, la poliangitis microscópica, sobre todo se va a asociar mucho más con glomerulonefritis rápidamente eh, progresiva. Eh, lo que vamos a ver en la patología en el microscopio óptico son las lesiones necrosantes en media luna. Eso es lo que nos describen acá, pues lo, lo que vemos aquí con, con las, las flechitas verdes, pues son las, las medias lunas y los rojitos son los glomérulos eh, normales. ¿sí? Y en la inmunofluorescencia generalmente va a ser negativa o mostrar depósitos mínimos de inmunoglobulina o de complemento. 
el tratamiento acá sí pues, va a ser muy importante, sí, porque estos pacientes pues, eh, van a presentar, pues como se pueden presentar con glomerulonefritis rápidamente progresiva, pueden tener un deterioro, eh, digamos, como abrupto de la función renal y presentarse con patologías, digamos, como bastante severas, como la, la hemorragia alveolar. Eh, se recomienda siempre que, pues, dependiendo de la clínica y de, la, de los títulos que tengamos de esos eh, anticuerpos, anti-MPO y PR3, eh, eh, digamos que esto ya nos enfocaría ese diagnóstico y deberíamos iniciar el tratamiento oportunamente, ¿sí? No se debería esperar pues la biopsia para iniciar el tratamiento. Eh, lo que se recomienda en esta patología, si es la inducción con glucocorticoides más ciclofosfamida o incluso pues dejan como segunda opción el rituximab, eh, la plasmaféresis, ah, digamos como a... Eh, distinto pues a la, a la enfermedad antimembrana basal glomerular, no está tan bien eh, definida, eh, aquí ven en, en la sociedad pues a, a ANCAS, incluso este estudio que es el PEXIVAS eh, que fue publicado en el New England Journal of Medicine en el 2020, digamos que no demostró un impacto pues como marcado en mortalidad o en disminución de la progresión de la, de la eh, insuficiencia renal. Sin embargo, eh, digamos que hay un, un subgrupo de pacientes en los que ellos lo siguen recomendando, sobre todo los pacientes que tienen como una patología más severa, que se asocian con creatininas, eh, que sean pues eh, eh, con una función renal pues progresivamente que vaya deteriorándose, con creatininas mayores a 5.7 o que el paciente pues requiera una, una terapia de reemplazo renal. Importante tener en cuenta también que esta patología pues se asocia a recaídas hasta en el 30 al 50% de los casos, por lo cual es importante también la terapia eh, de mantenimiento. Acá vemos pues como cuáles son las dosis de todos estos inmunosupresores y sobre todo lo que más recomienda pues la ciclofosfamida de 2 miligramos kilo día por 3 meses. Eh, la, lo otro es el, el, el rituximab o incluso el, el picofenolato. Y por último, eh, ya para terminar, pues la, la acromelopatía eh, antimembrana basal glomerular, que básicamente eh, esto se va a asociar con anticuerpos contra el dominio 1 de la cadena alfa 3 del colágeno tipo 4. Así que es como algo muy grande, pero básicamente esto lo conocemos como el antígeno clásico ante eh, Good Pasture. ¿sí? Entonces de aquí pues viene, viene su nombre. Vemos que se han descrito como todo este espectro de, de patologías y la glomerulonefritis antimembrana basal glomerular que se asocia netamente pues o se refiere a ese compromiso glomerular en específico la enfermedad antimembrana basal glomerular que explica ese compromiso glomerular y, eh, y pulmonar y por qué se va a producir pues como característicamente este compromiso en estos dos órganos es porque ese antígeno eh, clásico de Pasteur pues se va a encontrar unas membranas especializadas del riñón y del pulmón entonces esto es lo que nos, nos, nos caracteriza la patología y el por qué presenta pues, ese síndrome pulmón-riñón que es típico pues, del, del síndrome de Wood Pasteur. En cuanto a la epidemiología, pues vemos que la incidencia en realidad es rara y es bajita, una incidencia de, de 0.5 a 1 eh, pacientes pues, por millón de habitantes. Generalmente se han descrito como dos picos en dos grupos etarios pues, distintos, el primero en la tercera década de la vida y posteriormente entre la sexta y séptima décadas de la vida. Muy importante es que estos pacientes pues, tienen altas tasas de mortalidad y de morbilidad, si sí, se describe que la mortalidad sin tratamiento llega hasta el 96% de los casos, ¿sí? y previamente pues hablaba de que con tratamiento incluso la mortalidad seguía siendo muy alta hasta el 47%, pero pues eh, gracias pues como todo el advenimiento de la terapia pues, moderna de los supresores, sobre todo pues la identificación temprana de esta patología, eh, en las últimas días ya hablan de que pues la, la mortalidad ha disminuido alrededor del 8% con tratamiento oportuno obviamente. Entonces, eh, en la clínica pues también puede variar mucho, se puede presentar desde una enfermedad aislada hasta un síndrome de pulmón-riñón. La mayoría se pueden presentar con glomerulonefritis rápidamente progresiva y una, un porcentaje pues bastante alarmante es que estos pacientes hasta el 60% se pueden presentar con hemorragia alveolar, lo que llega a hipoxemia pues y al compromiso de la vía respiratoria. Realmente también se pueden presentar con oliguria eh, o anuria. En la patología pues en la biopsia se va a encontrar que más del 50% de los glomerulos con lesiones necrosantes o las semilunas que les vemos acá en la flechita, 
de una inmunofluorescencia, pues los, se pueden encontrar los depósitos lineales de IgG policlonal o, o C3 pues, a lo largo de la membrana basal glomerular. Y este básicamente es como el, el algoritmo diagnóstico, y en general, pues no es solo de la antimembrana basal glomerular, sino de todas las, eh, de las glomerulonefritis rápidamente progresivas, donde vemos pues, que, que debemos evaluar siempre pues, el, el, el urbanálisis, va a ser de mucha importancia en los pacientes, determina si tiene eh, la hematuria, la, la poliuria, obviamente descartar infección, y cuando consideremos una eh, glomerulonefritis rápidamente progresiva, solicitar estos paraclínicos. Yo creo que este es como el, uno de los algoritmos que desde urgencias pues, debemos tener como más presente, porque obviamente el diagnóstico temprano de esta patología pues, y el inicio temprano de la, del, del tratamiento pues, va a tener un impacto eh, importante en la mortalidad de estos pacientes. Entonces, siempre evaluar por los signos y síntomas extrarrenales, ¿sí? eh, obtener pues, un, unos marcadores de, de inmunidad, los ANCAS, ANAS, eh, anticuerpos antimembrana basal glomerular, el complemento, siempre excluir la, la infección y obviamente cuando sea posible pues, obtener la biopsia. El tratamiento, eh, digamos que no debemos esperar hasta el resultado definitivo de la biopsia y más pues en nuestro medio que esto se puede durar eh, o demorar pues par varios días. Eh, lo que se recomienda es el inicio oportuno y temprano eh, del, del, de la terapia, ¿sí? Idealmente se debería iniciar en las primeras 24 horas. El objetivo va a ser suprimir la inflamación renal, ¿sí? Y eliminar y suprimir la formación de anticuerpos. Básicamente la eliminación de los anticuerpos lo vamos a hacer por medio de plasmaféresis y la suprimir de la formación de, de anticuerpos ya con los inmunosupresores. Lo que se recomienda básicamente es ciclofosfamida, darlo por alrededor de dos a tres meses, los glucocorticoides, obviamente pues los, los, las dosis iniciales altas con metilprenisolona los primeros tres días y posteriormente con prenisolona, eh, se habla de que incluso puede llegar a necesitarse hasta seis meses y la plasmaféresis que re se recomienda pues continuarla eh, hasta que los títulos de, de los anticuerpos antimembrana basal glomerular eh, ya no se detecten, sí que eso se puede demorar entre dos eh, a tres eh, semanas. Entonces esto era lo que... Y tenía por hoy, yo sé que es un tema pues bastante extenso, sí, pues, traté pues como de simplificarlo eh, lo más que pude, pues obviamente traer como los, los puntos claves de la, de la patología. Entonces, es lo que tenía, muchas gracias.